ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಎನ್ ಕರಿವಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಅಕ್ಕರಾದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ದಕ್ಕುವುದೇ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಕಂಡಂತವರು ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಾಧಕರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೇ ಹೊರತು ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಏನು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಫಲ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಪೂರ್ಣಪವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಆದಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳು ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಪದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಪದ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೀತಿ ರಿವಾಜ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೊಸ ಪದ ರಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಪದ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಸಹಿತ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ತನ್ನಾದಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆದಿ ತನಗಿಂತ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥರು ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಅಂತ ಪದ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಗನದ ಆರು ಮೊದಲಿಗನದ ಆರು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗನೂ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಅಂತ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು 
ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳು ಸಮಾಸಗಳು ತದ್ದಿತಾಂತಗಳು ಕೃದಂತಗಳು ಇವು ಹೊಸ ಪುರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋ ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇರೆ 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 ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಿಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯ ಸೇರಿದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಸಹಿತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಸಂಧಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತೊಂದು ಸಹಿತ ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಊ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಪದ ಆ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದ್ಗಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅವು ಎರಡು ಸೇರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಲೋಪ ಆದರೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಆದರೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲೋಪ ಆದಾಗ ಏನಾರು ಅರ್ಥಕ್ಕಿಡುವಂತಿದ್ರೆ ಆಗಮನ ಸಂಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವರದ ಮ
ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಪದ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಅದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಅದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಾಗಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಪದವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಗುರು ಅನ್ನು ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದವಾಗಿ ರಚ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಕನ್ನಡ ಪದ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಲೋಪಸಂಧಿ ಎರಡನೇದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಮೂರನೇದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಪಸಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಪಸಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಅರ್ಥ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಇರಬೇಕು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿದಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಕಾಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವಿಳಂಬ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರವು ಲೋಪವಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಿರೋದು ಪೂರ್ವ ಪದ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಉತ್ತರ ಪದ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸಂಧಿ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಉತ್ತರ ಪದ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಬರೋದು ಪೂರ್ವ ಪದ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ರಚನೆ ಆಗೋದು ಹೊಸ ಪದ ಏನು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಂಧಿ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಧಿ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಿರ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವರ ಲೋಪವಾದರೆ ಅದು ಅಂಥ ಸಂಧಿನ ನಾವು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನನ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾತು ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಊಕಾರ ಮಾತು ಊ ಊಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾತು ತಾನಲ್ಲಿರುವಂತ ಊಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಗಿರುವಂತ ಸ್ವರ ಈಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾ ಅನ್ನೋದು ಈಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಥ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು
ಹಾಗೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಊರೂರು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರು ಊರು ಅಂತಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಎದುರಿಗೆ ಊ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರಾಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಊರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೂ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆದರೆ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಊ ಇದೆ ಎದುರಿಗೂ ಊ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಊರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಊರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಂಗಾಗಿ ಲೋಪ ಆಗಬೇಕು ಆ ರ ಜೊತೆ ಊ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರೂ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಅಥವಾ ಆಗಮ ಅಥವಾ ಆದೇಶ ಇವು ಮೂರೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಆ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿಯಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇದೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಬೇರೊಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಬೇರೊಂದು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎ ಕಾರ ಇದೆ ಎದುರಿಗೆ ಓ ಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರ ಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎ ಕಾರ ಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸ್ವರ ಓ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಗ್ತತಿ ಹಾಗೇನೆ ಸುತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಓಲೆ ಸುತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಓಲೆ ಇದು ಊ ಕಾರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಊ ಕಾರ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಲಿ ಓ ಕಾರ ಇದೆ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆ ಆಗುವಾಗ ತ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಊ ಕಾರ ಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ತ ಅನ್ನೋದು ಓ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಊ ಕಾರ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಸಂಧೆಗೆ ಇರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಲೋಪ ಸಂಧೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವರ ಲೋಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಎದುರಿಗಿರುವಂತ ಸ್ವರವನ್ನ ಆ ವ್ಯಂಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ರಚನೆ ಆಗ್ತತಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿ ಇದೆ ಅದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಆಗಮ ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದು ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದಾಗ ಸಂಧಿ ಆಗ್ತತಿ ಹಂಗ ಆದಾಗ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವೇನ್ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವರಾಕ್ಷರು ಲೋಪವಾದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ ಆ ಸಂಧಿ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಕೆಡುತ್ತಿ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಾ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎ ಕಾರ ನಾ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎ ಕಾರ ಎದುರಿಗೆ ಇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾರ
ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಅವು ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಅವು ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂದ ಅಕ್ಷರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆಗಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನು ಯ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವ ಬರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ವಿವರವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ವ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆಗಮ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮರವನ್ನು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ವ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ವ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಕ್ಷರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಚಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಚಳಿ ಇಂದ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಕಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾ ಗುಡಿಸಿ ಈ ಬಂದೈತಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಚಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮರ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಊರು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಆಗಲಿ ಈ ಆಗಲಿ ಊ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಂಧಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಗಮ ಅಂದರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮರವನ್ನು ವಕರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ವ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದಿದೆ ಚಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯ ಅನ್ನೋದು ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥ ಇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯ ಗುಡಿಸಿ ಇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಚಳಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಊರು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ವ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಎದುರಿಗಿರುವಂಥ ಊ ಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ ಕೊಂಬಿನ್ ದೀರ್ಘ ಊ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವ ಆಗಮ ಇಲ್ಲಿ ಯ ಆಗಮ ಅಲ್ಲಿ ವ ಆಗಮ ಈ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆಗಮ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಯ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಯಾನೇ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ವಾನೇ ಬರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಮರವನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ ಎನ್ನು ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗ್ತತಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಆ ನಿಯಮ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವಾನೇ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಯಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಸೊಗಸನ್ನು ತನ್ನ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಂಧಿ ಆಗಮ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಯ ಕಾರ ಆಗಮ ಇನ್ನೊಂದು ವ ಕಾರ ಆಗಮ 
ಎದುರಿಗೆ ಎ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರ ಬರಲಿ ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ್ದರ ಬರಲಿ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡಿ ಯ ಅನ್ನದೇ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಂದು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯನ್ ಬಾವ್ಯಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿ ಎನ್ನು ಅಂತ ಈ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯ ಅನ್ನದೇ ಆಗಮ ಆಗ್ತತಿ ಕೆರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆರೆ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತತಿ ಹಾಗೆ ಕೈ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದರ ಸ್ವರ ಬರ್ಲಿ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತತಿ ಹೀಗಿದ್ದು ಸಹಿತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಯಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ ವಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು ಆಗಮ ಸಂಧಿನೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಯಕಾರಗಮ ಸಂಧಿನೂ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆನ್ಸರು ಯಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಕಾರಗಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ವಕಾರಗಮ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇದು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ ವಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಆಗಮ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪದದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉ ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ರೆ ಉ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಕಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಆ ಇ ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಓ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಐ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉ ಓ ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ದು ಎದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರವಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ವಕಾರಗಮ ಆಗ್ತತೆ ಅಲ್ಲಿ ವ ಅಕ್ಷರ ಆಗಮ ಆಗ್ತತೆ ಇದನ್ನ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ವಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಗುರು ಉ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವ್ದರ ಸ್ವರ ಇರಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಉ ಎದುರಿಗೆ ಅನ್ನು ಆ ಇದೆ ಗುರು ಒನ್ನು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ವ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಹಾಗೆ ಮಗು ಉ ಇದೆ ಎದುರಿಗೆ ಈಗೆ ಈ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮಗುವಿಗೆ ವ ಅನ್ನೋದು ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪೂ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಪೂ ಒನ್ನು ಪೂ ಒನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಹೂ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೂವನ್ನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಾರ ಆಗಮ ಇದೆ ಊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಓ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಗೋವನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆ ವಕಾರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಕಾರಾಗಮ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಕಾರಾಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಮ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿ ಇದು ಇದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದೇಶ ಸಂಧಿನೂ ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪದದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈವರೆಗೂ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಈ ಉತ್ತರ ಪದ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆದಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲಿಗೆ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಆಗಿರ್ಬೇಕದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಬೇರೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನು ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗಾ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು ಅಕ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಮೈ ಪ್ಲಸ್ ತೊಳೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ದೊಳೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ತಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ ಬಂದಿದೆ ದ ಕಾರ ಆಗಮ ಆಗಿದೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೇನೆ ಬೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಬತ್ತು ಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಆದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬನಿ ಪಾಕ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ಬಾ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಏನೇನಾರ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ ಖ ಗ ಘ ಇದನ್ನು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಈ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ ಇದು ಸಹಿತ ಹೆಂಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಗ ಅನ್ನೋದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಅದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನದಕ್ಕೆ ತೊಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ದೊಳೆ ಹಾಗೇನೆ ಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ನಿಯಮ ಅದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಹಾಕೋದನ್ನು ಆದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಆದೇಶ ಅಂತ ಕರಿ ಆಗಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರೋದು ಆದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ತೆಗೆದು ಬೇರೋದು ಸೇರಿಸೋದು ಆಯ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗ ತಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದ ಪಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬ ಇದು ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿ ಕಂಬನಿ ಕಂಬ ಬ ಬಂತು ಪಾಕ್ಯ ಬ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಏನದು ಗದಬಾದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ ಗ ದ ಬ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ಈವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪದ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಸಂಧಿ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಸಂಧಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ ಬ ಮ ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಾರವು ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾ
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಾ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಆಗಮ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ವಾ ಕರುವ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಕಾರಾಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಕಾರಾಗಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಮರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಕ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ವಾ ಬಂದಿದೆ ಬೆಮರ್ ವನಿ ಆಗ್ತತಿ ಬೆಮರ್ ವನಿ ವಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಆಗಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಮ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗಮ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವರಸಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಸ್ವರಸಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಇದೆ ಎದುರಿಗೂ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿನೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಪ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ವಾ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇದನ್ನ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಕಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೆಳ್ಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡು ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳ್ಪು ಕಡು ವೆಳಪು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆಳಪು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತು ಮೆಲ್ ವಾತು ಬಹಳ ಜನ ಇದನ್ನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದು ವಕಾರಾಗಮ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ವಕಾರಾಗಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆದೇಶ ಯಾಕೆ ಮ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಳ ಪ್ಲಸ್ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ ಬಳ್ಳಿ ಎಳ ಪ್ಲಸ್ ಬಳ್ಳಿ ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಳೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು ಇದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗದವಾದೇಶ ಸಂಧಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ ಬ ಮಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಲಿ ಸ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚ ಅಥವಾ ಜ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತತಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕೆತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಉದ
ಅನುಸ್ವರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಸರುವ ಅನುನಾಸಿಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಾಕ್ಯ ಬದಲಾಗಿ ಚ ಬಂತು ಬದಲಾಗಿ ಬಂತು ಆದೇಶವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ನಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನ್ ಮುನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆರಗು ಮುಂಜೆರಗು ಮುನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆರಗು ಮುಂಜೆರಗು ಮುಂಜೆರಗು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಡುವಾಗ ಮುಂಜೆರಗು ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮುಂಜೆರಗು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ ಅನ್ನೋದು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಸಿರ ಇರ್ ಛಾಸಿರ ಇದ್ಲು ಸಹಿತ ಛ ಅನ್ನೋದು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಛ ವರ್ಗ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಇರುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹಂಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳು ಹಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾದರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಂಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲೇ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲುತ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೂ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದೇ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗುರುವೇ ಉದ್ಧರಿಸು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಗುರುವೇ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದು ಪ್ಲುತಾಕ್ಷರ ಇದೆ ಅದು ಸಹಿತ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಧಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಭಾವ ಸೂಚಕ ಅವ್ಯಯಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪೃತಾಕ್ಷರಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೂ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಭಾವ ಸೂಚಕಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಈವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ